എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കുക്കിംഗ് വ്ലോഗുമായിട്ടാണ് ഒരു അവധി ദിവസത്തെ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള ഫുഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഈ ഒരു വ്ലോഗിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചുമാണ് ഈ ഒരു വ്ലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്ത കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വിഷ്വൽസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ നമുക്കിന്ന് ഈ വ്ലോഗിലേക്ക് കിടക്കാം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലിയൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ ബേസിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുകയാണ് അത് ഹോബ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലീനായി കിട്ടും ഇതൊരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്താണ് ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ടൈൽസൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈൽസ് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഷ് വാഷർ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഹോബ് നന്നായിട്ട് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചൻ്റെ കബോർഡും ഒക്കെ ക്ലീനാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ചെറിയ വെള്ളം നനച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ മൈക്രോ ഫൈബർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീനായി തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ഒമ്പതേ കാലമായിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നല്ല പകലാണ് സൂര്യൻ നന്നായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ രാത്രിയാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്തരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ രാത്രിയാകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒരു പതിനൊന്നര വരെ നല്ല വെളിച്ചമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഡാർക്ക് കട്ട് കേട്ടൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മുളകിൻ്റെ അരി ഒന്ന് പാകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കിളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മല്ലി മല്ലിയും കൂടെ പാകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുവരെ കിളിച്ചിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ചെറിയ ക്ലൗഡി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒരു മഴക്കോളൊക്കെ ഉണ്ട് സമയം ഏഴേ കാലമായി അപ്പോൾ മുത്തും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ രാവിലെ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അടുക്കളയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ജോലികളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ തലേദിവസം തന്നെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി ദോശയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗാർലിക് ചട്നിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ദോശയുടെ റെസിപ്പി ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് കാണണമെന്നുള്ളവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും അതിനുശേഷം പച്ചരിയുടെ കൂടെ ഇട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദോശ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുക്കറിൽ മട്ട റൈസ് നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള അരി എടുത്തിട്ട് മൂന്നാല് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള അരി ശനിയാഴ്ച വെച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചയും ഈ ചോറ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ചായ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചായ കുടിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചായ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്കയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചായയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തക്കാളി ദോശയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എരിവുള്ള ദോശ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സാധാരണ പച്ചരിയും തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടുള്ള 
ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ദോശ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ തേങ്ങ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ദോശയ്ക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ദോശയും ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി ദോശയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഗാർലിക് ചട്നി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക സാധാരണ ചട്നിയെക്കാട്ടിലും അപ്പോൾ ഗാർലിക് ചട്നി കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് താളിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു ചട്നിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കറിവേപ്പില തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്ന കറിവേപ്പില ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുധ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചട്നി ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ദോശ ആവശ്യത്തിന് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇത്രയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് പച്ചരി ദോശയും തക്കാളി ദോശയും ഗാർലിക് ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ അത് ചായയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു പച്ചരി ദോശയുടെ കൂടെ ബട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തിയും കഴിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലഞ്ചിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാമ്പാർ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് വിശദമായിട്ട് കാണേണ്ട അവർ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാമ്പാർ നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് വേവുള്ള തൊമരയല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വിസിൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ട വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റാണ് വരട്ടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ അരച്ചതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സാമ്പാറിന് അപ്പോൾ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോവയ്ക്ക തോരൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കോവയ്ക്ക എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നാലായിട്ട് കീറിയിട്ടാണ് കരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് തോരനാക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുക വറ്റൽ മുളക് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കോവയ്ക്കയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വളരെ പൊടിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചതയ്ക്കുന്നില്ല കൈവച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വെന്ത് വന്ന കോവയ്ക്കയുടെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിനുശേഷം മൂടി തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക തോരനും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മീൻ വറക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം കുറച്ച് മീൻ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു നുള്ള് കായം അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള നാരങ്ങ നീര് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീര് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട്
സാമ്പാർ കുഴക്ക തോരത്രേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ചും റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ചും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക പുതിയ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു